Esta es la historia de Manolín. Manolín no vio el partido de anoche en la Rosaleda. Se lo pasó llorando por fuera del estadio, pese a que todo apuntaba a una noche bien distinta para él. Todo había comenzado cuando Cristiano le promete su sudadera. Iba a ser para él, pero cualquier prenda suelta genera tirones. Barullo. Para cuando Manolín quiere confirmar con CR que el destinatario es él y no otro. Para entonces, la sudadera ya no existe. La sensación de impotencia es tal que no sabe cómo canalizarla. Su rabia es tal que ya no quiere ni su propia camiseta. Cristiano, que debía seguir calentando, no le ha perdido ojo a la historia. Algo ha pasado en la grada. No sabe lo que es, pero sí ve cómo Manolín llora desconsoladamente. En ese rato, Manolín tiene que soportar ver cómo otros niños reciben sus premios. Como otros niños saltan al campo, abrazan a su ídolo, la dan de tacón y son ovacionados al retirarse. Como casi le da un ataque de ansiedad por los nervios y la impotencia. Y sobre todo, como los de al lado, no paran de azuzarle para que salte al campo a por Cristiano. Manolín ya no puede más y salta. Por fin puede explicarle a Cristiano lo que le ha pasado, que le habían quitado la sudadera que él le había regalado. CR le abraza y le dice que no pasa nada, que vaya al banquillo junto al doctor, que cuando acabe de calentar va a darle la camiseta que lleva puesta. Al llegar al banquillo, Manolín se encuentra de bruces con una persona de la seguridad del Málaga. Cristiano lo confirma desde el centro del campo, pero ya están haciéndole preguntas. Acto seguido, uno de ellos se lleva al chaval, el otro se ha quedado con su camiseta, seguramente olvidada. Este señor de la seguridad del Málaga acompaña a nuestro pequeño Manolo fuera del estadio. Y todavía tendría que ver cómo el mismo que le había robado su sudadera continúa acumulando trofeos. El calentamiento ha acabado y Fer le pregunta al doctor qué ha sido de aquel chaval. A Manolín lo están expulsando de la Rosaleda. Es que se, es que se ha colado el campo, no es que se haya colado la grada, es que no lleva entrada. Y ahí lo dejan, de nuevo como al principio, sin entrada, sin ver el partido ni a su ídolo. Y ahora sin camiseta y llorando. Habíamos dejado a Fer entrando al túnel, preguntando por Manolín. Antes de entrar, cumple su palabra. El doctor la suya también. Este hombre de la seguridad del Real Madrid había estado guardando la camiseta que traía Manolín. Ahora con la naranja, esperará a que acabe el partido. El encuentro ha terminado. Cristiano ha marcado y todos han cumplido. Ahí van las dos camisetas. Pero hay un problema cuando Manolín las reclama. Sí, parece que se van a quitar los demás. Como unos 10 o 15 niños más, también están esperando el botín. En un momento de despiste, Manolín despega con sus camisetas. Nuestro hombre intenta retener a algunos. Lo demás se lo tragó la noche de Málaga. A verlo, este es el chaval con la camiseta, felizmente consiguió o sea, llevarse la camiseta. Con lo cual, la imagen que era 